ஹலோ மம்மிஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மாம் கேஃபே இன்றைக்கி ரொம்ப டேஸ்டியான யம்மியான மூணு பனியாரம் ரெசிபி பார்க்க போகிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிப்பு பனியாரம் அதுக்கு வந்து நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் நான் என்கிட்ட வெள்ளை பொடியாகவே இருந்துச்சு ஸோ அந்த வெள்ளை பொடியில் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு நான் வந்து வார்ம் வாட்டர் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ அந்த வார்ம் வாட்டர் சேர்த்துட்டு அது வந்து கரையிற வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சுட்டேன் ஸோ இந்த கேப்பில் நம்ம வந்து வாழைப்பழத்தை நல்லா மசிச்சுக்க போகிறோம் ஸோ நல்லா பழுத்த பழமாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இனிப்பாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து எவ்ரிடே செஞ்சு கொடுக்க முடியலன்னா கூட வாரத்துக்கு ஒரு தடவை செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஏன்னா வெள்ளத்தில் வந்து இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ சர்க்கரை அளவுக்கு கெட்டது கிடையாது உடம்புக்கு ஸோ குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் தாராளமாக கருப்பட்டி அப்படி இல்லைனா வெள்ளம் இது தான் சேர்த்துக்கலாம் உங்ககிட்ட வெள்ளம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கருப்பட்டி தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் வெள்ளத்தை விட கருப்பட்டி வந்து டேஸ்ட் இன்னுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எப்பவுமே வெள்ளம் ஆகட்டும் பணக்கருப்பட்டி ஆகட்டும் எதுனாலும் நீங்கள் தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அதை ஒரு தடவை துணியிலையோ இல்லைன்னா வடிகட்டிலையோ வடிகட்டிக்கோங்க ஏன்னா அவங்க வந்து அப்படியே அதை செய்கிறதுனால அதில் வந்து கல் மண்ணெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நல்லா ஒரு தடவை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபில்டரில் போட்டு வடிகட்டிக்கிட்டிங்கன்னா சின்ன சின்ன டஸ்ட் அதெல்லாம் கூட வந்துடும் இதில் நான் வந்து துருவின தேங்காய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் என்னோடய தேங்காய் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரோசன் கோகோனட்டு தான் நான் வாங்குகிறேன் ஸோ இங்கே எனக்கு நல்ல தேங்காய் கிடைக்கிறது கிடையாது ஸோ ஃப்ரோசன் கோகோனட்டை அந்த வார்ம் வாட்டர் வெள்ளை தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் நான் போட்டு வச்சுருந்தேன்னா அது வந்து தோ ஆகிடும் ஸோ அதுலேயே நான் இப்போ வந்து மசிச்சு வச்சுருக்கிற வாழைப்பழத்தை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு வாசனைக்காக நான் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்க்குறேன் ஸோ ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துட்டு கோதுமை மாவுக்கு க அளவு அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாதுங்க விருப்பப்பட்ட அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதுலேயே கூடவே நான் வந்து கொஞ்சமாக பொடி பண்ண ஃப்ளாக் சீட்ஸ் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ ஃப்ளாக் சீட்ஸ்லேயும் நிறையா ஃபைபர் இருக்குது ப்ரோட்டீன் இருக்குது அண்ட் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் வந்து ஃப்ளாக் சீட்ஸை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டீஸ்பூனாவது ஏதோ ஒரு சமையலில் நான் போட்டு கொடுத்துருவேன் ஸோ கோதுமை மாவு வந்து உங்கள் பதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கோதுமை மாவு வந்து அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கூட பதத்தை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக இட்லி மா இட்லி மாவு தோசை மாவு இருக்கிற பதத்துக்கு இதை செஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் காம்பினேஷன் வந்து இதை வந்து நெய்யில் நீங்கள் பணியாரமாக செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப வாசனையாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து நெய்யில் தான் செஞ்சு கொடுக்குறேன் நெய்யோட குவான்டிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இஷ்டம்தான் சில பேருக்கு இந்த இனிப்பு பணியாரத்தை நல்லா பொறிச்சு கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்தா பிடிக்கும் சில பேருக்கு ஜஸ்ட் கொஞ்சமாக நார்மல் பணியாரம் மாதிரி கொஞ்சம் பேக் மாதிரி பண்ணி கொடுத்தாலே பிடிக்கும் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நெய் வந்து ஒரு ஒரு இதுலேயும் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து ஆரியாவுக்கு கொடுக்குறதுனால குழந்தைங்களுக்கு நெய்யும் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஸோ அவங்க ஒன்றும் ரொம்ப சாப்பிட மாட்டாங்க முடிஞ்ச முடிஞ்சால் ஒரு மூணு நாலு பணியாரம் தான் சாப்பிடுவாங்க அதனால் அது மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ஒரு நாளைக்கு சேர்த்துக்கும் போது அது ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது அதுவும் முக்கியமாக இந்த மாதிரி பனி ஊரில் ரொம்பவே ஸ்னோ இருக்கிற ஊரில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக வெண்ணெய் அதுக்கப்புறமா நெய் இது எல்லாமே நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டீ டீஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா கூட தப்பு கிடையாது குழந்தைங்களோட எனர்ஜி லெவல் வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணும் நீங்கள் நெய் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளோட இனிப்பு பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்து ரொம்ப டேஸ்டியான வெஜிடபிள் பணியாரம் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ அந்த வெஜிடபிள் பணியாரமுக்கு நான் மற்றது எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணிட்டுருக்கிறத உங்களுக்கு காட்டினா டைம் வேஸ்ட் ஆகிடும்னு நான் டைரெக்டாகவே ரெசிபிக்கு போயிட்டேன் ஸோ ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக நெய் இல்லைனா எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு தாளிக்கும் போது நான் வந்து மூடி வச்சு மூடிடுவேன் ஏன்னா கடுகு வந்து வெடிக்கும் போது ஃபுல்லும் வெளியிலலாம் வந்துடும் ஸோ அதை தவிர்க்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு மூடி போட்டு அதை மூடி வச்சேன் ஸோ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு உடச்ச உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக கலர் மார் நிறம் மாறுற அளவுக்கு வந்த உடனே அதுலேயும் இஞ்சி வெங்காயம் இது ரெண்டுத்தையும் ரொம்பவே பொடி பொடியாக கட் பண்ணி அதை வந்து சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பச்சை மிளகாய்
இதை நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் இது நல்லா வேகிறதுக்காக நான் ஒரு ஒன்று ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மூடி வச்சுருந்தேன் நல்லா கேரட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நல்லா பீன்ஸ் எல்லாமே குக் ஆனதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்தேன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கிட்டு லாஸ்ட்டாக நான் வந்து கறி பவுடர் அப்படின்னு ஒன்று சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த கறி பவுடர் அப்படின்றது சோம்பையும் தனியாக தோலையும் நல்லா வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்ச தூள் இது உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் அளவு கரம் மசாலா கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்மளோட இட்லி மாவில் சேர்த்துருக்கேன் இந்த பணியாரம் வந்து எப்போ பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ மாவு அரைச்சி அது புளிச்சு போனதுக்கப்புறமா இதை செஞ்சிங்கன்னா இதோட டேஸ்ட் இன்னுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு திங்கக்கிழமை நீங்கள் மாவு அரைச்சி வைக்கிறீங்கன்னா இதை வந்து வியாழக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை செஞ்சு பாருங்க அந்த மாவு நல்லா புளிச்சிருக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் இதை செய்யும் போது இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் காரம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தால் இதில் வந்து நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறத தவிர்த்துட்டு நீங்கள் மிளகாய் தூள் இல்லைன்னா மிளகு தூள் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ மிளகு வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது குளிர்ச்சி கொடுக்கும் உடலுக்கு காரம் இருந்தாலும் உடலுக்கு குளிர்ச்சி ஸோ நீங்கள் அது கொடுத்து பார்க்கலாம் அண்ட் இது வந்து ஆரியா ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட மாட்டேன் அதனால் நான் வெறும் அஞ்சே அஞ்சு பணியாரம் மட்டும் செஞ்சு நான் அவளுக்காக நான் கொடுக்க போகிறேன் அண்ட் இதுலேயே இன்னொரு ஒரு வேரியேஷன் தான் வந்து இன்னொரு பணியாரமும் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இப்போது ரெண்டு பக்கமும் பணியாரம் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ வெஜிடபிள் பணியாரம் ரெடி இதுலேயே ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் தான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது என்னென்னா முனே மூணு இன்க்ரீடியண்ட்டு நான் சேர்க்க போகிறேன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அண்ட் எல்லோ சீஸ் அண்ட் ஒயிட் சீஸ் இது தான் சேர்க்க போகிறேன் நான் இங்கே எல்லாமே வெங்காயத்தை துருவி வெ பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு சீஸை நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த வெஜிடபிள் பணியாரம் செஞ்ச மாவை தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து சீஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதிலே ஒரே ஒரு முட்டையை நம்ம உடச்சி சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த முட்டையோட அளவு அப்படின்றது உங்களுக்கு இதில் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் முட்டை சேர்த்துருக்கீங்க அப்படின்றதே தெரியாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு முட்டையாக கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் என்னடா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஆட் பண்ணலேன்னு பார்க்காதீங்க நான் லாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஆட் பண்ணுவேன் மாவு போட்டதுக்கப்புறமா குழிப்பணியாக கல்லில் மாவு போட்டதுக்கப்புறமா ஸோ இதுக்கு நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு சொட்டு தான் நான் விடுறேன் ஒரு ஒரு குழிலையும் ஸோ இப்போது நான் வந்து இந்த சீஸ் எக் பணியாரம் ஓட மாவை நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த சீஸ் வந்து நல்லா உருகி இருக்கும் அந்த சீஸோட ஃப்ளேவர் தான் தெரியுமே தவிர இதில் எக்கோட ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் கூட தெரியாது இப்போது இது மேலே நான் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை இப்போ நம்ம பணியாரத்தை திருப்பி போடும்போது அந்த எண்ணெயில் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி அது ஒரு தனி ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாேருக்கும் கொ ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் இது வந்து குழந்தைங்க மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பொதுவாகவே இது வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இந்த மூணு ரெசிபீஸையுமே செஞ்சு பார்க்கலாம் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஹோப் இந்த மூணு ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு காலையில் எந்திரிச்சு என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்கிறதுன்னு யோசிக்கும் போது இந்த மூணில் ஏதோ ஒரு ரெசிபி கண்டிப்பாக கை கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா எல்லார் வீட்லேயுமே இட்லி தோசை மாவுன்றது எப்பயுமே இருக்கும் அண்ட் ஒன்று ரெண்டு காய்கறிகளும் கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டிலலாம் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் திரும்ப வேறு ஒரு வீடியோவில் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்